சினிமா எக்ஸ்பிரஸ் நேர்களை அனைவருக்கும் என்ன சார்ந்த வணக்கங்கள் நான் புவனேஷ் சந்தர் ரொம்பவே எதிர்பார்ப்புகளோடு ரொம்ப டிலே ஆகி ஃபைனலாக தேட்டர்ஸ்க்கு எஃப்ஐஆர் வந்திருக்கு அண்ட் வி ஹாவ் வித் அஸ் த ஒன் அண்ட் ஒன்லி வித் விஷ்ணு விஷால் சார் ஹாய் சார் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கு ஸோ ரொம்பவே ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் ட்ரெய்லர் பார்த்தேன் ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு ட்ரெய்லர் ஸோ வாட்ஸ் கோயிங் இன் மைண்ட் ரைட் நான் வெரி ரொம்ப ஈகராக இருக்கிறேன் எல்லாருமே ட்ரெய்லர் பார்க்குறதுக்கு பார்த்து என்ன காமெண்ட்ஸ் வரும் அப்படிங்கிறது ஏன்னா நாங்கள் ரொம்ப நம்புகிறோம் ஸ்ட்ராங்காக இது ஒரு நல்ல படம் ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டாக இருக்கும் எல்லாருமே அதனால் இது எப்படியாவது தேட்டருக்கு கொண்டு வந்து வரணும் அப்படிங்கிறது ஒரு ஆசை இருந்தது ரொம்ப நாள் லேட் ஆகலை ஆக்சுவலாக போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷனே லாஸ்ட் இயர் கிட்டத்தட்ட செப்டம்பரில் தான் முடிஞ்சுது ஸோ டிசம்பரில் வந்து நாங்கள் அனௌன்ஸ் பண்ணோம் இந்த மாதிரி ஃபெப்ரவரியில் வரோம்னு அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் கோவிட் வந்தது ஒரு சின்ன பயம் இருந்தது அதில் தான் மிஸ் ஆகிடும் அப்படின்ட்டு ஏன்னா நிறைய பெரிய படங்கள்லாம் தள்ளிடுச்சு நான் சொல்கிற சூப்பர் ஸ்டார்ஸ் படங்கள்லாம் தள்ளி நம்ம லாங்குவேஜ் மட்டும் இல்லை ஈவன் அதர் லாங்குவேஜில் பெரிய பெரிய படங்கள் ஆர் 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 ராதேஷ் ஆனந்த் மாதிரிலாம் தள்ளி ஃபெப்ரவரியில் வரும் மார்ச்சில் வரும்னு ஒரே குழப்பம் இருந்தது ஸோ நாங்கள் மென்டலி ப்ரிப்பேர் ஆகிட்டோம் ஆஸ் அ ப்ரொடியூசர் ஆஸ் அ டீம் ஆஸ் அன் ஆக்டர் ஜூனில் தான் படம் வரும் அதுக்கப்புறம் ஏன்னா மா ஃபெப்ரவரிலேருந்து ஆரம்பிச்சதுனா மார்ச் ஏப்ரல் தொடர்ந்து வந்து பெரிய பெரிய படங்கள் இருக்குது ஒரு மே மே போயிடும் அப்படின்னு பட் திடீர்னு ஒரு மாற்றம் ஒரு ஒரு ட்விஸ்ட்டு லெவன்த் வந்துடலாம் அப்படின்னு ஒரு நல்ல டேட் கிடச்சிது ஸோ அறக்க பறக்க ரெடி ஆகினு இருக்கிறோம் தூக்கம் கூட இல்லை எல்லாம் ஃபுல் டீம் வேலை பார்த்துன்னு இருக்கு பிகாஸ் டூ லாங்குவேஜஸ் தமிழ் அண்ட் தெலுங்கு ஸோ வி ஹாவ் டு கெட் போத் லாங்குவேஜஸ் ரெடி அண்ட் நான் ப்ரிப்பேர்டாகவே இல்லை ஸோ அதனால் வந்து அந்த எக்ஸைட்மெண்ட் பயங்கரமாக இருக்கு படம் வந்து ட்ரெய்லர் பார்த்து ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் கிரியேட் ஆகுங்கிறது ரைட் அண்ட் டேரக்டர் சார் உங்ககிட்ட எஃப்ஐஆருடைய கதை சொன்னப்போ உங்களுக்கு எஃப்ஐஆர் உங்க கெரியரில் ஒரு இதாக இருந்திருக்கும் இல்லையா இப்போ ரிலீஸ் ஆகிறப்போ ஹவு டி லுக் அட் எஃப்ஐஆர் ஹவு இம்பார்ட்டன்ட் இஸ் இட் உங்க கெரியருக்கு எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் இருக்கு அதான் என்னோட டூ அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் ஒரு பெயின் டூ 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 அண்ட் ஆஃப் த்ரீ இயர்ஸோட பெயின் வந்து என்னை விட்டு போகிற மாதிரி இருக்கும் வென் இட் ரிலீஸ் நாட் பிகாஸ் ஆஃப் த ஃபில் என்னோட ஓவரால் பர்சனல் லைஃபாக இருக்கட்டும் வாட் ஆஸ் நான் சந்திச்ச விஷயங்களாக இருக்கட்டும் நான் சந்தித்த சில மனிதர்களாக இருக்கட்டும் அவங்க என்ன எப்படி நம்பின சில மனிதர்கள் வந்து எப்படி முதல்ல குத்துனாங்க இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து இந்த லாஸ்ட் டூ த்ரீ இயர்ஸில் தான் எனக்கு நடந்திருக்கு ஸோ அதோட ஒரு என்ன சொல்கிறது அதெல்லாம் மீறி எப்படியாவது பெருசாக ஜெயிக்கணுங்கிற ஒரு விரிவோடு தான் இந்த படம் பண்ணோம் நான் ராட்சசன் மாதிரி ஒரு படம் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஆக்டருக்கு வந்து நைன் ஃபிலிம்ஸ் ட்ராப் ஆகுறதுங்கிறது இஸ் நாட் அ ஸ்மால் திங் திஸ் வாஸ் அ நைன் ஃபிலிம் So, I took it over and the trailer has a dialogue in the trailer. I will show them what I am capable of. That is my feeling. I will show them what I am capable of. Three years of pain has been given to me. Right. Sir, uh, you are very vocal about your issues, uh, whatever you went through. If you are a professional, you are very important in the film. You are very important in the set. You are very important in the set. ஒரு அன்சர்டனிட்டி இருக்கிறப்போ அது உங்களை அஃபெக்ட் பண்ணுமா அந்த கேரக்டர் இருந்துறதுக்கு அந்த எப்படி அந்த மொமெண்ட்ல இருக்கிறது நீங்க எப்படி சார் இருப்பீங்க அது மட்டும் நான் வந்து பண்ண விடல இப்போ இல்லை நான் சொல்றது வந்து ஃப்ரம் ராட்சஸ் அண்ட் ஷூட் ஆன்வர்ட்ஸ் ப்ராப்ளம் ஸ்டார்ட் இன் மை பர்சனல் லைஃப் பட் டி யூ சி தட் அண்ட் ராட்சஸ் அண்ட் இன்ஃபேக்ட் ராட்சஸ் அண்ட் வாஸ் நாட் பெஸ்ட் ஓகே அது மட்டும் நான் விட மாட்டேன் ஏன்னா எனக்கு வேற எதுவும் பண்ணது தெரியாது கிரிக்கெட்டர் நான் அதுக்கப்புறம் இதுக்கு வந்துட்டேன் இங்க இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நான் என்ன பண்ணுவேன் எனக்கு தெரியாது ஸோ ஐ மேக் ஷூர் தட் வாழ்க்கையில் என்ன நடந்தாலும் சரி ஐ வில் நாட் லெட் எனி திங் அஃபெக்ட் மை அந்த கேமரா ரூலிங் ஆக்ஷன் வரைக்கும் நான் எப்படி வேணா இருப்பேன் ஆனால் அந்த கேமரா ரூலிங் ஆக்ஷன் உடனே அந்த கம்ப்ளீட் ஃபோக்கஸ் வந்து எனக்கு கம்ப்ளீட் ஃபோக்கஸ் வந்து எனக்கு அந்த அந்த ஷார்ட் அந்த டேக் அந்த டைலாக் அதில் தான் இருக்கும் இந்த படமும் பார்த்தீங்கன்னா என்ன நடந்திருந்தாலும் கோவிட் பிரேக் ஆனாலும் எவ்வளோ ப்ரெஷர் இருந்தாலும் எவ்வளோ டென்ஷன் இருந்தாலும் ஏன்னா திஸ் விஷ்ணு வாஸ் நாட் ஃபில்ம் வாஸ் நாட் ஈஸி அட் ஆல் ஷூட்டிங்லேருந்து பிளானிங்லேருந்து ஹியூஜ் டாக்காஸ் ஹியூஜ் லொக்கேஷன்ஸ் கஷ்டமான லொக்கேஷன்ஸ் லைக் சென்ட்ரல் ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு ஆப்போசிட் உள்ள பிரிட்ஜு அங்கே நடுவூர் ரோட்டில் வந்து நீங்கள் படம் அங்கே ட்ரெய்லர் பார்த்துருக்கீங்க ஸோ நிறைய சென்னையை சுற்றி எடுத்தோம் ஸோ மவுண்ட் ரோடில் நடு ரோட்டில் ட்ரிப்ளிகே
ஸோ அந்த மாதிரிலாம் நடக்கும் ஸோ அந்த லாஸ்ட் மினிட் டிசிஷன்ஸ் ஓகே இது இது கொடுத்துட்டா இப்போ பேமெண்ட் ரிலீஸ் பண்ணிட்டா உடனே வேலை நடந்துடும் அப்படின்னு அந்த மாதிரியான கரெக்டாக நான் ஷார்ட் ரைடில் இருப்பேன் இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரெஷர் வரும் அண்ட் ஐ ஹேவ் டு பி தேர் ஆல்சோ ஹேவ் டு பி ஹேர் ஆல்சோ ஸோ இந்த மாதிரியான ப்ரெஷர் என்ன தான் இருந்தாலும் அந்த கேமரா ரோலிங் ஆக்ஷன்னாலே எல்லாமே அப்படியே சைடில் போயிடும் தட்ஸ் வாட் எவ்ரிபடி லைக் அபவுட் மீ இன்க்ளூடிங் மனுலாம் நினச்சார் அந்த பிகினிங் ஒன் டூ டேஸில் எப்படி இவர் பண்ண போகிறாரு இவ்வளோ பிரச்சனைகள் ஆல்ரெடி லைஃப்பில் கொஞ்சம் சந்தித்து வந்திருக்கிறாரு அந்த மோமெண்ட் அந்த அந்த டைம் நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது அதெல்லாம் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்தது என் மைண்டில் ஸோ அந்த பிரச்சனைகள் அதுக்கப்புறம் ஷூட்டு ஒரு ப்ரொடியூசர் ஒரு ஆக்டராக வந்து நான் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகுறது நிறைய இருந்தது ஸோ ஹி அண்ட் அதுக்கப்புறம் கோவிடு பட் தட் வில் நாட் பி சீன் ஆன் ஸ்க்ரீன் ஈவன் லைக் பன்ஸ் ஒரு ஒரு இடத்துல கூட உங்களுக்கு தெரியாது ரைட் சார் த்ரீ இயர்ஸ் அகோ ராட்சஸ் ரிலீஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் சினிமா எக்ஸ்பிரஸ் நீங்கள் கொடுத்த இன்டர்வியூ சொல்லியிருந்தீங்க நீங்கள் அண்டர் பிளே பண்ணுற ஒரு கேரக்டர்ஸ் தான் சூஸ் பண்ணுறீங்க அதுக்கு ஒன் ஆஃப் த ரீசன்ஸ் வந்துட்டு நீங்கள் இந்த பொசிஷன் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அடைஞ்சிருக்கீங்க அது ஒரு ரிஸ்க்கும் இருக்குது போயிருமா அப்படின்ற ஒரு பயமும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க தெரில மேபி நிறைய பேர் என்ன சொல்கிறாங்க இல்லை நீங்கள் ரொம்ப சம்டைம்ஸ் உங்களை அண்டர் பிளே பண்ணுறீங்க பட் ஐ திங்க் தட் இஸ் மை நேச்சர்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ எனக்கு அது பிடிச்சிருக்கு அந்த மாதிரி கேரக்டர்ஸ் பிடிச்சிருக்கு அந்த மாதிரி பண்ணுறது பிடிச்சிருக்கு ஏன்னா நான் ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி தான் இது வரைக்கும் வந்திருக்கேன் ஸோ எனக்கு ஒரு சின்ன பயமும் இருக்குது எப்போவுமே இந்த இடத்த விட்டுறக்கூடாதுங்கிறது ஸோ ப்ராப்ளி அந்த பயம் தான் வந்து என்ன எப்போவுமே ஒரு ஒரு அண்டர் பிளே ஐ திங்க் பீப்புள் ஆர் லைக்கிங் இட் அண்ட் கனெக்டிங் இட் வித் மீ ஸோ ஐ ஆம் ஹாப்பி அபவுட் இப்போ ஹவு டியூ சி தட் சார் ரைட் இப்போ வந்து ஓகே அண்டர் பிளே பண்ணிட்டோம் எல்லாமே பண்ணிட்டோம் பட் அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு நான் வந்து போனோம் அப்படிங்கிறது அண்ட் எஃப்ஐஆர் அப்படி தான் தெரியும் நினைக்கிறேன் ட்ரெய்லர்லேயே திரும்பி ஒரு ஒரு திரும்பி அடிக்கிறார் அவர் அந்த ஒரு இது தான் கேரக்டர்லாம் தெரியுது எஸ் எஸ் அதான் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து என்னென்னா அந்த ரிவோல்ட் இருக்கும்ல ஒரு கேரக்டர் ஒரு ஹீரோக்குள்ள அது வந்து உங்களுக்கு இந்த படத்தில் தெரியும் அது என் லைஃப்போட தான் நான் கனெக்ட் பண்ணுறேன் ரைட் ஸோ அதனால அவங்ககிட்ட சொன்ன மாதிரி ஐ வில் ஷோ தேம் வாட் ஐ ஆம் கேப்பபிள் ஆஃப்ங்கிற டைலாக் தான் நான் அதை நீங்கள் படம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு புரிய ஐ ஹவ் ஸ்டார்டட் சூஸிங் கேரக்டர்ஸ் விச் ஐ திங்க் அந்த ராட்சசன் டைமில் கூட நான் இந்த மாதிரி கதைகள் பண்ண வேணும்னு கேட்டிருந்தீங்கன்னா நான் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நான் இல்லை தெரிலன்னு நான் சொல்லியிருப்பேன் இப்போ நான் என்னால் எந்த கதை கொடுத்தாலும் பண்ண முடியுங்கிற நம்பிக்கை எந்த விதமான கேரக்டர் கொடுத்தாலும் என்னால் பண்ண முடியும் அதில் எவ்வளோ ஹீரோயிசம் சொல்ல மாட்டேன் ஏன்னா ஹீரோயிசம் நிறைய விதமான ஹீரோயின் இருக்குது மாஸ் இருக்குது பயங்கர ஆக்ஷன் ஓரியன்டட் படங்கள் ஒரு கேரக்டராக ஒரு படங்கள் கேரி பண்ணிட்டு போவாங்கல்ல ஒரு ஸ்க்ரீன் பிரசன்ஸ் தேவைப்படும் ஒரு ஹீரோவாக இப்போது என்னோட சர்க்கிள் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஸ்கிரிப்ட் ஒரு கேரக்டரைசேஷன் சொல்லுவாங்க இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஸ்கிரிப்டுக்குன்னே இருக்கும் ரைட் நாட் கேரக்டர்ஸ்க்கு புரியுது புரியுது அது அந்த ஸ்கிரிப்டுக்குன்னு ஒரு இப்போ நான் நார்த் மெட்ராஸ் எடுத்துக்கிட்டேன் அது ஒரு ரஃப் அண்ட் டஃப்பான ஒரு ஒரு கேரக்டரைசேஷன் நார்த் மெட்ராஸ்க்கு அந்த மாதிரியான எந்த கேரக்டரைசேஷன் உள்ள ஸ்கிரிப்டாக இருந்தாலும் அது வந்து என்னால் ஒரு கே அந்த கேரக்டராக மாறி அந்த 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 லொக்கேஷனுக்கு அந்த 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 அங்கே இருக்கிற மக்கள் உள்ள ஃபீலிங்க்கு என்னால் மாறி பண்ண முடியுங்கிறது எனக்கு நம்பிக்கை ரைட் சார் போத் எஃப்ஐஆரும் சரி மோகன்தாஸ் கேட்குறப்போ வந்துட்டு ஒரு த்ரில்லர் அப்படி தான் எஃப்ஐஆர் கண்டிப்பாக ஒரு த்ரில்லர் தான் ராட்சஸுக்கு அப்புறம் அந்த ராட்சஸோட சக்ஸஸ் ஃபார்முலாவில் அதனால் வந்துட்டு த்ரில்லர்ஸ் நிறைய சூஸ் பண்ண மாதிரி இருந்துச்சா இல்லைன்னா நீங்கள் ராட்சசனோட பேட்டர்னே கிடையாது ஓகே இட்ஸ் அன் ஆக்ஷன் த்ரில்லர் த்ரில்லர் அது வந்து ஒரு சைக்கோ த்ரில்லர் ஓகே ஸோ இது இதுக்கும் அதுக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது ராட்சசன் மாதிரி ஒரு படம் வெளியே வந்த அப்புறமா மறுபடியும் அந்த மாதிரி ஒரு ஜானல் தொடரோன்னா அப்போ யோசிச்சு பாருங்க அது எவ்வளோ பெரிய ரிஸ்க்கு ஏன்னா யூ ஹாவ் அது வந்து நீங்கள் சர்பாஸ் பண்ணணும் இப்போ நான் மோகன்தாஸ் பண்ணுறேன் மோகன்தாஸ் வந்து அதில் ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு சைக்காட்டிக் நேச்சர் இருக்குது எனக்கு அங்கே வந்து நான் தான் நெகட்டிவ் கேரக்டர் ஸோ அது ரா ராட்சசன்லேருந்து ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட் ஆனால் இட்ஸ் அகெயின் அபவுட் லிட்டில் சைக்காட்டிக் கேரக்டர் ஓகே ஸோ அதுலேருந்து எப்படி டிஃப்ரெண்டாக பண்ண முடியும் ரைட் அதே மாதிரி நான் அந்த மூடுலேயே நான் பண்ணேன்னா அப்புறம் ஒரே மாதிரி பண்ணுறான்றுவாங்க இன்னொன்று அதை பீட் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ திஸ் இஸ் ஆக்ஷன்
உங்களுக்கு இப்போ திரும்பி பார்க்குறப்போ கெரியர் கிராஃப்ல ஹவு இம்பார்ட்டன்ட் வாஸ் நியர் பரவாயிட்டு வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் ஃபார் மீ மை லைஃப் ஸ்டார்டட் ஃப்ரம் தேர்ன்னு சொல்லுவேன் ஏன்னா தட் புட் மீ ஒரு பார்வைன்னு ஒன்று இருக்கும் தெரியுமா ஓகே இவன் ஒருத்தர் இருக்கிறான் சினிமாவில் அப்படின்னு அங்கேருந்து தான் எனக்கு ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னு சொல்லுவேன் ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு படம் ஹிட்டு அங்கே ஒரு ஓகே யார் இந்த பையன் தான் பார்த்தாங்க ரெண்டாவது படம் ஹிட் ஆகி இல்லை ஒரு டீசெண்டாக கூட போயிருந்ததுன்னா ஒரு பார்வை அங்கேயே வந்திருக்கும் ரெண்டாவது மூணு படம் மிஸ் ஆயிடுச்சு அப்போது என்ன ஆகிடும்னா ஃபஸ்ட் படம் ஃப்ளூக்குன்றுவாங்க அதுக்கப்புறம் உங்களை கண்டுக்க மாட்டாங்க அதுக்கப்புறம் நீர் பருவ மாதிரி ஒரு படம் பண்ணும்போது இட் டிட் வெல் கமர்ஷியலி ஆல்சோ அண்ட் எனக்கு நல்ல பேர் வாங்கி கொடுத்தது ஸோ அங்கேருந்து தான் வந்து என் மேலே ஒரு சின்ன ஓகே இந்த மாதிரி ஒரு ஹீரோ இருக்கிறாரு நல்லா பண்ணுறாருங்கிறது ஒரு சினிமா வட்டாரத்தில் வந்து பரவ ஆரம்பிச்சிது ஏன்னா அவங்க தான் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு வாய்ப்பு கொடுப்பாங்க அவங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் யாருங்கிறது ரீச் ஆகணும்ல பீப்புள் ஷுட் ஸ்டார்ட் லைக்கிங் ஏர் மூவிஸ் ஓகே குள்ளநிறை கூட்டமும் வந்தது நடுவில் ஆனாலும் எனக்கு ரீச் ஆனது வந்து நீர் பருவை தான் ஸோ அது ஃபார் மீ சேஞ்சிங் ஒரு டேர்னிங் பாயிண்ட் ஃபஸ்ட் டேர்னிங் பாயிண்ட் என் மா கரியர்ன்னு சொல்லுவேன் கரியர் பிகின் வெரி வெல் வித் வெண்ணிலா கபடி பட் டேர்னிங் பாயிண்ட் ஃபஸ்ட் டேர்னிங் பாயிண்ட் மா கரியர் வாஸ் நீர் பருவை அண்ட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் சீனு ராமசாமி சார் வந்து எனக்கு நிதானத்தை சொல்லி கொடுத்தாரு ஏபிசிடி வந்து சுசீந்திரன் சார் அப்புறம் சீனு ராமசாமி சார் வந்து அந்த ஏபிசிடியை நிதானமாக சொல்லுன்னாரு டைம் எடுத்து சொல்லு அழகாக சொல்லு ஒவ்வொரு கேரக்டருக்கு ஏற்ற மாதிரி சொல்லு இந்த மாதிரி விஷயங்கள் அவர் சொல்லி கொடுத்தார் ஸோ திஸ் இஸ் வாட் ஐ லேர்ன் டென் இயர் பார் வெரி இமோஷனல் மூவி ஃபார் மீ ரைட் அண்ட் ஸ்பீக்கிங் அபவுட் வெனில கபடி குழு எங்களுக்கு வந்து நீங்கள் ஆன் ஸ்க்ரீனில் முதல் டைலாக் எல்லாம் கூட ஞாபகம் இருக்கு எனக்கு பட் நீங்கள் ஷூட் பண்ணப்போ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் இது பண்ணப்போ வாட் டூ ரிமெம்பர் அபவுட் தட் ஷார்ட் ஏதாச்சும் ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு பர்டிகுலராக பாதி ஷார்ட் சொல்லுங்க நீங்கள் ஷூட் பண்ணது இல்லையே நீங்கள் வெனில கபடி குழுக்கு ஷூட் பண்ண முதல் ஷார்ட் இல்லை நீங்கள் ஃப்ரண்ட் முதல் ஷார்ட் எனக்கு வந்து ஒரு பாசிங் ஷார்ட் எடுத்தார் ஞாபகம் எனக்கு ஓகே ஒரு ஜென்ரலாக இங்கேருந்து அங்கே க்ராஸ் பண்ணி போ ஓடி போன்னு அவ்வளோ தான் எடுத்தார் எனக்கு ஃபஸ்ட் ஷாட்டு அது என்ன ஞாபகம் இருக்குது எனக்கு பட் அந்த ஃபஸ்ட் ஷாட்டு வந்துங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அது லைஃப்பில் வந்து என்ன அது மறக்க மறக்க அதாவது நீங்கள் கேட்டோன்னா எனக்கு ஒரு தெரியும் ஞாபகம் இருக்குது என்ன ஃபஸ்ட் ஷாட்டுன்னு ஜஸ்ட்டு ஒரு பாசிங் ஷாட்டு தான் ஸோ நம்ம எப்படி தெரியிறோம் இவ்வளோ பெரிய கேமராவில் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும்ல ஒரு ஆசை ரைட் முடித்த உடனே ஒரு டேக்லேயே ஓகே ஆகிடுச்சு பட் ஆஃபியஸாக ஒரு சின்ன பாசிங் தான் அது ஒரு டேக்லேயே ஓகே ஆகிற ஷாட்டு தான் பட் டயலாக்ஸ்னு வரும்போது இல்லை கேமரா முன்னாடி ஃபேஸ் பக்காவாக தெரிகிற எனக்கு தெரிஞ்சு ஃபஸ்ட்டு சீன்லேயே பதட்டம் ஒன்றும் பெருசாக இல்லை ஏன்னா அவ்வளோ தூரம் ரிஹர்சல் கொடுத்துட்டாரு சுசீந்திரன் சார் ஸோ எப்படி இருந்ததுன்னா பாஸ் ப்ளே பட்டன் ஆன் பண்ணுற மாதிரி இருந்தது ஏன்னா ஆல்ரெடி நாங்கள் எல்லோரும் ஃபீடு பண்ணி வச்சுருந்தோம் உங்களுக்கு உள்ள அந்த கேரக்டர் டூ த்ரீ மந்த்ஸ் வந்து ரிஹர்சல் பண்ணிடுவோம் அவர் வந்து பாஸ் அப்படின்னா நாங்கள் பாஸ் ஆகிடுவோம் ப்ளே அப்படின்னா நாங்கள் அது விஷயத்த பண்ணிவிடுவோம் ஸோ அதனால் பயம் இல்லை கொஞ்சம் கான்ஃபிடென்ட்டாக தான் இருந்தேன் ஃபஸ்ட் படத்தில் ரைட் அண்ட் சார் உங்கள் படம் வேலையினி வந்துட்டா வெள்ளக்காரன் சிலுக்குவார்பட்டி சிங்கம் இந்த மாதிரி கமர்ஷியல் என்டர்டெயினர்ஸ் ஒரு ஃபேஸில் நீங்கள் இருந்தீங்க இப்போது ஹவு டு லுக் அட் திஸ் மாஸ் கமர்ஷியல் ஃபிலிம் எப்படி பார்க்குறீங்க நீங்கள் சி இது ஒரு அனாலிசிஸுங்க நான் பண்ணது என்னை பற்றி இது கொஞ்சம் டீட்டெயில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம் அதான் அது என்னென்னா சைடோ நான் சம்டைம்ஸ் வந்து ஆடியன்ஸ் கேட்குறதுக்கு அது நல்லா இருக்குமா இல்லையான்னு சி நான் வந்து ஒரு கிரிக்கெட் பேக்ரவுண்ட்லேருந்து வரேன் எனக்கு ஆக்டிங் நான் சினிமாவில் வருவேன்னு நினச்சி கூட பார்க்கல எனக்கு வந்து இன்ஜுரி ஆனதுனால என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைக்கும்போது பெரியப்பா தான் வந்து சினிமா நடி அப்படின்னு என்னது சினிமாவா எனக்கு சினிமா சம்மந்தமே இல்லையே அப்படின்னேன் இல்லை நீ வந்து அந்த மென்டாலிட்டி உள்ள ஒரு ஆள் தான் உனக்கு வந்து இந்த படிச்சுட்டு இப்போ ஜாப் உட்காரலாம் நான் செட் ஆக மாட்டேன் ஆனால் நான் செட்டே ஆக மாட்டேன் அப்படின்னு யோசிச்சு கூட பார்க்க முடியாது என்னால் அப்போ யூ வாண்ட் டு பி பாப்புலர் ரைட் அப்படின்னாரு ஆசை நான் ஆமாம் சின்ன வயசுலேருந்து அதான் நான் ஆசை கிரிக்கெட்டராக ஒரு இந்தியாக்காரனும் நாலு பேர் கை தட்டணும் கிரவுண்டு இறங்கும்போது பாப்புலாரிட்டி வேறு எங்கே கிடைக்கும் அப்படின்னாரு சினிமாவில் அப்பா அம்மா தான் சொன்னார் ஆசை நான் என்ன மாதிரி அப்பா நீங்கள் போலீஸ் ஆஃபீஸர் ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸராக இருந்து நீங்கள் சொல்கிறது வந்து முதல்ல கிரிக்கெட் ஓகே நீங்கள் இப்போ சினிமா ஓகேன்றீங்க இவ்வளோ ரிஸ்க் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னு சிரிச்சு சிரித்து பேசினேன் பட்
ஒரு ஒருத்தர்கிட்ட வந்து மீட் பண்ணுறதுக்கு பத்து நாள் கிடைக்குதுன்னா எனக்கு ஒரு மூணு நாளில் மீட்டிங் கிடச்சிது ஆனால் யாருமே வாய்ப்பு கொடுக்கல ஆறு வருஷம் ஆறு வருஷம் ஆச்சு அதுக்காக விட்டுட்டு ஜாப் ஜாயின் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் வந்த வாய்ப்பு தான் வெண்ணிலா கபடி கொடு ஸோ அது ஸ்டார்ட் ஆகும்போது அந்த சிக்ஸ் இயர்ஸில் நான் என்னை தயார்படுத்தவே இல்லை ஒரு ஆக்டருக்கு உண்டான விஷயங்கள் ஏன்னா எனக்குள்ளே ஒரு இவ்வளோ வருஷம் கிரிக்கெட் ஆனேன் அது நடக்கலை இப்போ ஆக்டிங் ட்ரை பண்ணுறேன் ஆனால் ஆக்டர் ஆக்டர் ஆனான்னா இல்லை ஆனால் கிரிக்கெட் பிளேயர் ஆனான்னு ஆமாம் அப்போ ஆக்டர் ஆகிறதுக்கு நீ என்ன பண்ணுறேன்னா நான் பண்ணிடுவேன் ஆனால் அந்த ஸ்டார்டிங்கில் எனக்கு தெரிஞ்ச சினிமா ரொம்ப கஷ்டம்னு அப்போ எனக்கு வாய்ப்பே கிடைக்கலன்னு நான் கற்றுக்கிட்டு திருப்பியும் ஒரு ஜோனுக்கு போய்ட்டு வந்துடுவேன் என்னடா திருப்பி இதில் ஆறு வருஷம் இவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி கற்றுக்கிட்டேன் ஸோ நான் ஜிம் மட்டும் போவேன் டீசெண்டாக ட்ரெஸ் பண்ணுவேன் அது மட்டும் தான் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் தவிர்த்து கற்றுக்கல பெருசாக டான்ஸ் கிளாஸ் போவேன் ஒரு பத்து நாள் போவோம் விட்டுருவேன் அதுக்கப்புறம் ஆக்டிங்லாம் ட்ரை பண்ணுவேன் அது எப்படி இருக்குன்னா இதில் போகுமா இல்லையான்னு தெரியாமல் ஒரு விஷயத்தை எப்படி பண்ணுவீங்க ஒரு எயிட்டி பர்சன்ட் கஷ்டம் போகிறது ரொம்ப கஷ்டம்னு தோணும் போது அந்த டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் தான் சான்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கும் போது எப்படி உங்களை வந்து ரெடி பண்ணிப்பீங்க ஏன்னா நீங்கள் அது இல்லை உங்கள் ட்ரீம் அது இல்லை ஸோ நான் அதை பண்ணவே இல்லை ஸோ அதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடச்சிருச்சு அண்ட் ஃபஸ்ட்டு படம் ஸ்போர்ட்ஸு அந்த ஸ்போர்ட்ஸ் கேட்டு தாங்க எனக்கு கிளிக் ஆச்சு அந்த வெண்ணலா கபடி குழு கபடிங்கிற வார்த்தை வந்து டே இது தாண்டா நமக்கு உண்டான படம் ஏன்னா இந்த இமோஷன்ஸ் என்னால் கொண்டு வர முடியும் நான் ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சன் ஸோ அப்போ நான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் அண்ட் பை சான்ஸ் அந்த படம் கிடைக்கிறது ஒரு பெரிய போராட்டம் நிறைய இன்ட்ரெஸ்ட் சொல்லியிருக்கிறேன் பட் அது ஸ்டார்ட் ஆச்சு என்னால் பண்ண முடிஞ்சது கபடியில் வந்து ஈஸியாக விளையாட முடிஞ்சது சுசீந்திரன் சார் வந்து நிறைய சொல்லி கொடுத்தார் ஸோ அதில் ஓரளவுக்கு ஆக்டிங்கும் பண்ணேன் பட் எனக்குள்ள ஒரு ஆக்டர் இருக்கான்னு கேட்டீங்கன்னா இல்லை இல்லவே இல்லை சரி எப்படி எனக்குள்ள இது சினிமாவுக்கு வந்துட்டீங்க இப்போ படங்கள் கிடைக்குது சரி இதுதான் என்னோட லேர்னிங் அப்போ டிஃப்ரெண்டான படங்கள் பண்ணுவோம் அங்க வந்து நமக்குள்ள இருக்கிற ஒரு ஆக்டரை வந்து எழுப்புவோம்னு ஒன்று இருக்கும்ல இல்லை அக்யூமுலேட் பண்ணுவோம் அந்த நாலேஜ் வந்து ஒரு டேலண்ட்னு ஒன்று இருக்கும் ஒன்று வந்து அக்யூமுலேட்டட் டேலண்ட்னு ஒன்று இருக்கும் நீங்கள் அது வந்து பண்ண 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 தான் அது உங்ககிட்ட வரும் நீங்கள் முயற்சி எடுக்க எடுக்க தான் அது உங்ககிட்ட வரும் ஆனால் உங்களுக்குள்ள அந்த டேலண்ட் இருக்காது அதை நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் தான் வரும் அப்போ என்னோடய ப்ராக்டிஸ் எங்கே இருந்ததுன்னா நான் நடிக்கிற படங்களில் இருந்தது ரைட் ஸோ அப்போ ஒவ்வொரு படம் நடிக்கும்போது புது புதுசாக ஒரு விஷயம் கற்றுப்பேன் என்னை பற்றி அது வெளியே வரும்போது பார்த்து ஓகே இப்படி தான் நீ பண்ணால் இப்படி வருது இந்த இப்படி நீ நினச்ச பண்ண விஷயம் இப்படி வருது நீ இவ்வளோ சிரித்தா இவ்வளோ தெரிகிற உனக்கு இமோஷன்ஸ் நல்லா ஒர்க் ஆகுது உனக்கு காமெடி பண்ண வரல இதெல்லாம் ஒவ்வொரு இதில் படம் பண்ண 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 உங்களுக்கு அப்போ நீங்கள் கரெக்ட் பண்ணுவீங்க அடுத்த படம் கரெக்ட் பண்ணுவீங்க அடுத்த படம் கரெக்ட் பண்ணுவீங்க இப்போ டேரக்டர் சொல்கிறது உள்வாங்கி ஒவ்வொரு டேரக்டர் வேறு மாதிரி இருப்பாங்க அந்தந்த டேரக்டர் கிட்டே ஒர்க் பண்ணும்போது அவங்க அவங்களோட பாடி லாங்குவேஜ் அவங்களோட ஸ்டைல் வரும் உங்களுக்குள்ள இப்போ இதை பண்ண 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 எனக்குன்னு ஒரு சில விஷயங்கள் ஃபார்ம் ஆகுது ஓகே எனக்கு இமோஷன் ஸ்ட்ராங் இமோஷ்னலாக நிற்க வச்சிங்கன்னா நான் ஸ்ட்ராங்காக பண்ணிவிடுவேன் ஹியூமர் வரல இப்போ ஒரு ஹீரோ ஆகணும் ஹீரோனா என்னங்க ஹீரோனா யார் இந்தியா பொறுத்த சொல்லுங்க நீங்கள் அப்ராட் சொல்லாது இந்தியா பொறுத்த ஒரு ஹீரோ அவனுக்கு என்னென்ன அவன் என்னென்ன பண்ணணும் ஒரு சினிமாவில் ஒரு ஹீரோ என்னென்ன பண்ணணும் ஆக்ஷன் பண்ணால் இருக்கணும் நடிக்கணும் டான்ஸ் ஆடணும் ஃபைட் நல்லா பண்ணணும் கரெக்டாக காமெடி பண்ணணும் இப்போ எனக்கு என்ன தெரியுது என்னால் இமோஷன் பண்ண முடியுது காமெடி பண்ண அவ்வளோ வரல அப்போ நீ என்ன பண்ணோம் காமெடி படம் பண்ணும் அப்போ நான் காமெடி படம் பண்ணுறேன் ஓகே இப்போ அங்கேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்க்குறேன் சரி இது எல்லாமே நீ பண்ணுற சட்டெல்லாம் மட்டும் தான் உனால் பண்ண முடியுது நீ லவுட் காமெடி பண்ண முடியல கமர்ஷியல்னு ஒன்று நம்ம ஊரில் இருக்குல்ல நீ சொல்கிற மாதிரி டான்ஸு சும்மா ஒரு ஃபைட்டு அதே மாதிரி சாங்ஸு இது முழுசாக நான் எந்த படத்துலேயும் வெறும் இதை வச்சு போகல ஓகே எல்லாமே பயங்கரமான கதைகள் பயங்கரமான கதாபாத்திரங்கள் தேவையில்லாத ஆடுறதோ அந்த மாதிரிலாம் இருக்காது அப்போ நம்ம ஹீரோ எப்படி ஆகும் நான் ஹீரோ ஆகணும்னு ஆசைப்படுறேன்ல அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு படம் பண்ணுவோம் எங்கே கதையே இருக்கக்கூடாது வெறும் இந்த மாதிரி ஜாலியாக டான்ஸு இப்போ கமர்ஷியல் படம் பண்ணுவோம் அப்போ தான் வந்து அந்த சீரீஸ் ஆஃப் ஃபிலிம்ஸ் வேலை வந்துட்டா வெள்ளக்காரன் கதாநாயகன் சில
வேலந்திரா வெள்ளைக்காரன் கேமரா நான் கதா நாயகன் பண்ணேன் அதுல பாத்தீங்கன்னா நான் ஆடி இருக்கேன் ஓன் அனுப்பு ஓன் அனுப்பு பேபி ஒரு கியூட்டா ஒரு லவ்சம் ஒரு கடைசியில சும்மா ஒரு ஃபைட் பண்ணிருப்பேன் ஓகே இது அக்யூமுலேட் ஆகுது மறுபடியும் எனக்குள்ள இப்போதான் எனக்கு நம்பிக்கை வருது அதுக்கு வர ராட்சசன் ஒன் பண்ணி இருக்கிற சைட்ல அதுல ஸ்கிரீன் ஸ்பேஸ் பயங்கரமா ஹோல்ட் பண்ணும் ஹியூமர் இல்லை எதுவுமே இல்லை ஆனா நான் மூணு படம் ஹியூமர் எல்லாம் பண்ணி ஒன்னு பண்ணிருக்கிறேன் எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு ஓகே நான் இவ்வளவு ஆடலாம் இவ்வளவு வந்து காமெடி பண்ணலாம் அதுவும் எனக்கு செட் ஆகுது ஓடுது அதுல ரெண்டு படம் கிளிக் ஆயிருக்கு வேலை வந்துட்டு வெள்ளைக்காரம் பெரிய ஹிட்டு அதுல வந்து சில்கார் பொட்டேஷன் ராங் ரிலீஸ் டேட் ஆனா படம் நல்லா போடலாம் எல்லாருமே எல்லா டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் சொன்னாங்க நீங்க சிங்கிள் நல்ல டேட்ல வந்து இருந்தீங்கன்னா விரை கலெக்ஷன் கிடைச்சிருக்கோம் ஒரு சிக்ஸ் செவன் ப்ரோஸ் வந்துருக்கோம் ஷேரு அப்படின்னா சோ ஓகே அப்போ ஒரு நம்பிக்கை வரும் இல்ல அண்ட் ராட்சசன்ல இவ்வளவு நாளும் நான் பண்ற சீரியஸ் கேரக்டர்ஸ் ஓட அடுத்த ஸ்டெப்பு தான் அது ரைட் பர்ஃபார்மன்ஸ் கம்ப்ளீட்லி பர்ஃபார்மன்ஸ் ஓரியன் ஏன்னா அதுக்குள்ள ஒரு பயங்கர டீடைல் கேரக்டரைசேஷன் இருக்கு ராட்சசன் அந்த அருண்குள்ள அது ஒரு பயங்கரமான கேரக்டர் அது அது நான் புடிச்சிட்டேன் ரைட் அது நான் எங்கேயுமே இன்டர்வியூல சொன்னது கிடையாது என்ன கேரக்டர் நான் நான் எப்படி அதை பண்ணிருக்கேன்னு ஒண்ணு இருக்கும்ல அது டேரக்டர் கூட தெரியாது நான் என்ன யோசிச்சு நான் சொல்லல அந்த படத்துல முன்னாடி நிறைய பேசுவேன் டேரக்டர் கிட்ட நான் ஒண்ணு பண்ணி பண்ணது ஆடியன்ஸ்க்கு பிடிச்சி போச்சு ஆடியன்ஸ் அதே பயத்துல இருக்கிறான் நான் எந்த பயத்துல நடிச்சுன்னு இருக்கணும் அருணா ஸ்கிரீன் பிளேல அதே பயம் ஆடியன்ஸ்க்கு இருந்துன்னே இருக்கு என்னால இவனை பிடிக்க முடியுமா கொலைக்கு முன்னாடிங்கிறது பயம் இருக்கு அருணுக்கு அதே பயம் தான் ஆடியன்ஸ்க்கு இருக்கும் அப்படியே போய் பிடிச்சிடுறா நீ போயிருவியாங்கிற அதை நான் உள்வாங்கி பண்ணேன் அப்போ இப்போ எல்லா லேர்னிங் பார்த்துட்டு இப்போ ஒரு ஆக்டரா எனக்குள்ள நான் நினைச்ச விஷயம் இப்போ நீங்க சொன்னீங்க பாத்தீங்களா இப்போ நான் டான்ஸ் ஆடிருக்கேன்னா அங்க ஆடிருக்கேன் காமெடி பண்ணியிருக்கேன்னா ரெண்டு படம் பண்ணியிருக்கேன் ஓடி இருக்கு ஆக்ஷன் பண்ணியிருக்கேன்னா முழுசா இல்ல ஆனா ஒரு அளவுக்கு ஆக்ஷன் பண்ணிருக்கேன் எதுல ராட்சசன் இப்போ ஒரு நம்பிக்கை வந்திருக்கா இப்போ என்னால ஹீரோ ஆக முடியும் எனக்கு நம்பிக்கை வந்து இவ்வளவு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் உங்களுக்கு ஸோ எல்லாத்தையும் கனெக்ட் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா என்னோட லேர்னிங் வந்து சினிமாக்குள்ள இருந்திருக்கு இப்போ நான் மென்டலி வந்து என்னால ஒரு ஹீரோவா ஸ்கிரீன்ல நிக்க முடியும் நாளைக்கு சாங் இருக்கு ஆடுங்கன்னா என்னால ஆட முடியும் நம்பிக்கையோட ஆட முடியும் ஆட முடியுங்கிறது முக்கியம் இல்லை நம்பிக்கையோட ஆட முடியும் ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ் இருக்கா நம்பிக்கையோட கொரியோகிராஃப் பண்ணுங்க நான் பண்ணுவேன்னு இதெல்லாம் பண்ணா மட்டும் தானே ஒரு ஆக்டர் ஸோ எனக்கு பதினோரு வருஷம் ஆயிருக்கு யார் நிறைய பேர் வந்து கத்துக்கிட்டு வருவாங்க எனக்கு பதினோரு வருஷம் ஆச்சு உள்ளே கத்துக்கிறதுக்கு ஆனா முழுசா கத்துக்கிட்டேன்னு கேட்டீங்கன்னா அது முழு முழு லேர்னிங் வந்து வாழ்க்கை பூரா இருக்குங்க யாருக்கும் கிடைக்காது பட் பேசிக்னு ஒண்ணு இருக்குல்ல அந்த பேசிக் வந்து எனக்கு இப்ப ஃபார்ம் ஆயிருக்குன்னு எனக்கு தோணுது இந்த பேசிக் ஃபார்ம் ஆனதுனால இதுக்கப்புறம் நான் வந்து எந்த மாதிரி கதாபாத்திரம் வந்தாலும் எந்த மாதிரி கதை வந்தாலும் என்னால அதுக்கு இன்புட் கொடுக்க முடியும்னு எனக்கு தெரியும் இந்த நம்பிக்கை இப்ப வந்துருக்கு உங்க கெரியோகிராஃப்ல உங்களுக்கு மேல இருக்க உங்க அந்த செல்ஃப் அவேர்னஸே வந்துட்டு கொஞ்சம் ரொம்பவே சந்தோஷமா இருக்கு கேட்க அண்ட் இன்னொரு விஷயம் வந்து கண்டிப்பா கேட்பாங்களா நினைக்கிறேன் எனக்கே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கு அண்ட் ரவி தேஜா அவர்கள் வந்துட்டு தெலுங்குல ரிலீஸ் பண்றாரு போட்டோ ரிலீஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் ரெண்டு பேச்சு வந்துச்சு சார் ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன பேசினாங்க சில பேர் பேசினாங்கன்னா மாநாடு தெலுங்கு இதுல வந்துட்டு நீங்க எஸ்டே சுரேஷ் அவர்கள் பிளே பண்றீங்கன்னு சில பேர் பேசினாங்க சில பேர் என்ன பேசினாங்கன்னா ராட்சசன் டூல ரவி தேஜாசர் பிளே பண்றாங்க அப்படின்ட்டு ஏதாச்சும் உண்மை இருக்கா இல்ல ஏதாச்சும் நிறைய பேர் இப்ப என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா எஃப்ஐஆர் வந்து தெலுங்கு ரவி தேஜாசர் தான் ரிலீஸ் பண்றாரு அதுதான் அந்த கொலாபரேஷன் அதுவும் இல்ல முடிஞ்சு <laughs> 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 ரைட் சந்தோஷமா இருக்கு சார் அண்ட் கார்டன் பத்தி ஒரு கேள்வி சார் கார்டன் ரிலீஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் நிறைய பேர் இது ஃபீல் பண்ணாங்க இது எவ்வளோ பா உண்மையா என்னன்னு உங்களுக்கு இது என்ன கேட்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் உங்களுடைய போர்ஷன்ஸ்ல வந்து கொஞ்சம் கட்பா இருந்துச்சு அப்படின்ட்டு சொல்ல அந்த டைம்ல ஏன்னா ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆகுது ராணா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருக்காரு ஈரோ சிவ படம் போட்டிருக்காங்க ஒரு டேரக்டர் ஒரு நம்பிக்கையோட ட்ரிம் பண்ணி இருக்காரு நான் பார்க்க கூட இல்லை எனக்கு தெரியவும் தெரியாது என் போர்ஷன் ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் ட்ரிம் பண்ணிருக்காங்க ஏன்னா என் டப்பிங்ல ஃபுல்லா இருந்திருக்கு ஓகே எனக்கு அது சொல்லாமலே ஒரு ஃபைவ் டேஸ் முன்னாடி வேற யாரோ உள்ள சொல்லி எனக்க
கொஞ்சம் பண்ணுங்கள் சார் எனக்கு உங்களுக்கு ஒர்க் பண்ணுறது ரொம்ப ஆசை கண்டிப்பாக பண்ணுறேன் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லவே சொல்ல கூட இல்லை சார் யாரும் மூணாவது மனுஷன் சொல்லி எனக்கு தெரியுது அது வெரி ஹர்ட் அதான் உங்ககிட்ட சொன்னே தெரியும் மாதிரி இயர்ஸ் என்ற வாழ்க்கையில் நிறைய நடந்திருக்கு அதை நான் அப்போ பேச மாட்டேன் அந்த விஷயம் நடக்கும்போது நான் நீங்கள் பேச மாட்டேன் ஏன்னா அப்போ பேசுனா தப்பாயிடும் அந்த படம் ரிலீஸ் ஆகிற டைம் நெகட்டிவ் நான் நெகட்டிவ் விட்டி ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு இஷ்டம் இல்லை நான் இன்னைக்குமே பாசிட்டிவாக இருக்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன் சரி ஓகே ராணா அவர்கிட்ட அதுக்கப்புறம் அடிச்சு பேசின ஃபோனு ஐ நோ ப்ரோ வெரி சாரி எனக்கே வந்து நேர்த்து தான் தெரிஞ்சது அப்படின்னு சொல்லி நான் சொன்னேன் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை படம் நல்லா இருக்கா அப்படின்னு கண்டிப்பாக எங்களுக்கு கான்ஃபிடென்ட்டாக இருக்குது சரி ப்ரோ எனக்கு டவுட்டாக இருக்குது ஏன்னா நான் ஒரு கதை கேட்டேன் அந்த கதை ஒரு சூப்பராக இருந்தது ஒரு விஷயங்கள் சில விஷயங்கள் அது இப்போ மிஸ் ஆகிடமோ எனக்கு தோணுது நீங்கள் ட்ரிம்மிங் ட்ரிம்மிங் பண்ணுறது தப்பு இல்லை பட் அது ரெண்டு கேரக்டரோட ட்ராவல் தான் அது அது அந்த என் கேரக்டர் எங்கள் அதோட ஸ்டாப் பண்ணிட்டிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் நான் ஏன் படத்தில் இருந்தேன்னு தெரியாது உங்கள் கேரக்டரும் என்ன பண்ணிச்சு என் கூட சேர்ந்துங்கிறது தெரியாது அப்படின்னு இல்லை டேரக்டரோட டிசிஷன் அப்படின்னாரு சரி ஓகே நான் மதிக்கிறேன் சார் இது முன்னாடியே சொல்லி தான் நான் படம் பண்ணியிருக்க மாட்டேங்களே என்னோட இவ்வளோ பெரிய கரியர் டிசிஷன் இது ராட்சசனுக்கு அப்புறம் வர்ற படம் நான் எடுத்த முடியும் முன்னாடி பட் என்ன நம்பிக்கை இருக்கும் ராஜன் பண்ணிட்டோம் இதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி தமிழ் தெலுங்கு பண்ணுறோம் பிரபு சாலமன் சொன்ன கதை கேட்டுட்டு ஒரு நம்பிக்கை இருக்கும்ல அவ்வளோ பெரிய செலவு பண்ணாங்க பயங்கரமாக செலவு பண்ணாங்க அந்த ப்ரொடக்ஷன் ஸோ நான் சொன்னேன் இதுக்கு முன்னாடியே சொல்லியிருந்தா நான் இப்படி கூட பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு சொல்லியிருந்தா நான் பண்ணிருக்க மாட்டேன்ல நான் நான் என் கரியரை பார்த்துக்கணும்ல அந்த ஒரு அந்த வழியும் எனக்கு பயங்கரமாக கேரி ஆச்சு அண்டு நான் படம் பார்த்து ரொம்ப ஃப்ராங்காக சொல்லிவிடுவாங்க என் படமோ இல்லை யார் படமாக இருந்தாலும் நல்லா இருக்குனா நல்லா இருக்கு இல்லைன்னா எனக்கு வராதுங்க சொல்ல நல்லா இல்லை எனக்கு பர்சனலாக டீசன்ட் ஃபில் அது வந்து அதனால பெரியசா ஆடியன்ஸுக்கு வந்து நல்ல படம் அடுத்த கட்டத்துக்கு அது ஏன் போகல அப்படின்னா அவங்களுக்கு நிறைய விஷயங்கள் மிஸ்ஸிங்காக இருக்கிற மாதிரி இருந்தது செகண்ட் ஹாஃபில் நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணிருந்தார் ராணா நான் ஃபஸ்ட் ஹாஃப் பார்த்து அவர்கிட்ட சொன்னேன் பிரில்லியன்ட்டுன்னேன் செகண்ட் ஹாஃப் பார்த்துட்டு எதுவும் மிஸ் ஆன ஃபீலே இருந்துனே இருந்தது ஏ ப்ரெஸ்ஸும் அதான் சொன்னாங்க எல்லாருமே எதுவும் மிஸ் ஆச்சு ஆடியன்ஸாக அதே தான் சொன்னாங்க ஸோ ஏ இட் வாஸ் அ லேர்னிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இதுக்கப்புறம் யாராவது என்கிட்ட ஒரு டபுள் ஸ்கிரிப்ட் கொண்டு வந்தால் எனக்கு அவ்வளோ பயமாக இருக்கும் ஏன்னா நம்ம ஒரு நம்பிக்கையோட பண்ணுறோம் ஸோ எஸ் மை ட்வெண்ட் ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் வெட் ரெண்டு இந்த மூவி அது வந்துருந்த படம் ஓடி இருக்குமா அதை எனக்கு தெரியாது ஆனால் எனக்கு கஷ்டமாக இருந்தது இல்லை ரைட் அண்ட் நீங்கள் இப்போ சொன்ன ஆன்சர்ஸ் எல்லாமே கே இன்னமும் ஒரு எஃப்ஐஆர் எவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு ஃபிலிம்ங்கிறது தான் என் மைண்டில் வந்து ஓடி இருக்கு அண்ட் எஃப்ஐஆர் அடுத்து மோகன்தாஸ் மோகன்தாஸ் பத்தி என்ன சொல்ல முடியும் சார் பத்தி மோகன்தாஸ் நான் சொன்ன மாதிரி ஆன்டி ஹீரோ பயங்கர புத்து கேரக்டர் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் என்னன்னா அதுல உங்களுக்கு விஷ்ணு விஷால் தெரியவே மாட்டோம் ஓகே இர்பான் கொள்ள கூட ஒரு விஷ்ணு விஷால் இருக்கிறோம் ஆனா அதான் நான் உங்ககிட்ட சொன்ன தெரியும் இப்போ எங்கிட்ட எந்த கதை பாத்திரம் கொடுத்தாலும் நான் ஓரளவுக்கு பண்றதுக்கு ரெடியா இருக்கிறேன் மென்டலி அந்த கேரக்டர்ல இருக்கிற விஷயங்கள் என்கிட்ட இல்லவே இல்லை நார்மல் லைஃப்ல அது கம்ப்ளீட்டா டிஃப்ரெண்ட் கேரக்டர் இர்ஃபானுக்குள்ள இருக்கிற சில விஷயங்கள் எனக்குள்ள இருக்கு நான் அந்த கேரக்டருக்குள்ள இருக்கிற விஷயங்கள் இல்லவே இல்லை இர்ஃபானுக்குள்ள பாசிட்டிவாக இருக்கும் நெகட்டிவாக இருக்கு ஓகே அது எல்லா மனிதர்களுக்குள்ள இருக்கும் அவங்ககிட்ட இருக்கிற சில விஷயங்கள் அது என்கிட்ட இல்லை அப்போ நான் அதை எப்படி ஸ்க்ரீனில் கொண்டு வர போகிறேன் அப்போ நான் ஆக்டராக இருந்தால் மட்டும் தான் நல்ல ஆக்டராக இருந்தால் மட்டும் தான் அது கொண்டு வர முடியும் இப்போ நல்ல ஆக்டருங்கிறது நீங்கள் பார்த்து சொல்லலாம் ஓகே தான் எனக்குள்ளே விஷ்ணு இப்படி தான் நடிப்பான்னு ஒன்று இருக்குல்ல அப்போ நான் அதை உடைக்கணும் இல்லை நான் எப்போ அதை உடைக்க ஆரம்பிக்கணும் அப்போ தான் நான் நல்ல ஆக்டர் நான் நம்ப ஆரம்பிப்பேன் நான் என்னையே நம்பினா மட்டும் தானே அதுக்கப்புறம் என்னால் அதை ஸ்க்ரீனுக்கே கொண்டு வர முடியும் ஸோ அந்த படத்தை பற்றி சொன்னால் உங்களுக்கு விஷ்ணு விஷாலுங்கிற ஒரு பர்ஃபார்மர் ஒரு ஹீரோவாக தெரியவே மாட்டான் ஒரு அந்த மோகன்தாஸ் மட்டும் தான் தெரியும் உங்களுக்கு அட்ஸ் ஐம் வெரி எக்ஸைட்டட் அது ஏன்னா ஒரு நெகட்டிவ் கேரக்டர் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பிளே பண்ணுறேன் அது பயங்கர வேரியேஷனாக இருக்கும் எனக்கு என் கரியரில் பயங்கர வேரியேஷனாக இருக்கும் அந்த படம் கேக்கே ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்கா இருக்கு சார் அண்ட் உங்க பிரதர் ருத்ரா வந்துட்டு சினிமாக்குள்ள ஸ்டெப் இன் பண்றாரு அது எப்படி போயிட்டு இருக்கு இல்ல வாஸ் ஹி ஆல்வேஸ் இன்ட்ரஸ்டட் இன் ஆமா ஆமா அவங்க அவர் வந்து என் பெரிய பாப்பா பையன் ஓகே சோ நான் சொன்னேன் தெரியுமா அவர்தான் என்
அப்போ நீ அவங்களோட பிரச்சனையை புரிஞ்சுக்கோ இவங்களோட பிரச்சனையை புரிஞ்சுக்கோ டேரக்டரோட சைடில் போகும்போது நான் அவங்ககிட்ட கேட்பேன் நிறைய கேள்வி அது அவன் பதில் சொல்லுவான் அவன் ப்ரொடக்ஷனில் ஒர்க் பண்ணும்போது அதே கேள்விகள் கேட்கும் போது உள்ட்டா பதில் சொன்னான் அவனுக்கு புரியுதா இங்கே வரும்போது அது ரைட்டு ஐ மீன் நீ ரைட்டு அது தப்புன்னு தூருது அங்கே போகும்போது அவங்க ரைட்டு நீங்கள் தப்புன்னு தோணுது இந்த மாதிரி தோணுது இல்லை உனக்கு அப்படி மாறி மாறி பே தோணுது இல்லை ஆமாம் அப்போ ரெண்டு பேர் ரைட்டாக தப்பாக இல்லை சுச்சுவேஷன் எல்லாருக்கும் இவங்களுக்கு ஒரு சுச்சுவேஷனாக ப்ரொடக்ஷனுக்கு ஒரு சுச்சுவேஷனாக டேரக்ஷன் டேரக்டர்ஸ்க்கு ஒரு சுச்சுவேஷன் அவங்க டீமுக்கு ஒரு சுச்சுவேஷன் எல்லாமே இதுதான் சினிமா இப்போ நீ ஒரு ஆக்டரா நீ நடிக்கும் போது உனக்கு ரெண்டுமே புரியும் உனக்குன்னு ஒரு பிரச்சனைகள் வர தெரியுமா ரெண்டு சைட்ல இருந்து அது உன்னால ஃபேஸ் பண்ண முடியும் இப்படிதான் அவனை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா ரெடி பண்ணி வைக்கிறேன் அடுத்தது வந்து இப்ப அவனை வந்து ஆக்டிங் கிளாஸ் காண்ப போறேன் ஸ்கிரிப்ட்ஸ் கேட்டுட்டு இருக்கோம் மோஸ்ட்லி இந்த இயர் கோவிட் திருப்பி பிரச்சனை கொடுக்கலன்னா இந்த இயர் லான்ச் பண்ணிடுவோம் ரைட் அண்ட் சார் லாஸ்ட் கொஸ்டின் நீங்க மென்டல் ஹெல்த் பத்தி ரொம்ப ஓக்கலா பேசுறீங்க இப்போ எங்கா ஒரு ஆக்டர் ஆகணும்னு நினைச்சிட்டு வர்றவங்களுக்கு வித் ரெஸ்பெக்ட் டு மென்டல் ஹெல்த் அண்ட் ஹவு தே கேன் அதை பற்றி எப்படி அவங்க ஹேண்டில் பண்ணிக்கலாம்ங்கிற விஷயங்கள் வாட் கேன் டெல் டம் டோன்ட் கிவ் அப் அவ்வளோதான் சி நோ மேட்டர் வாட் ப்ராப்ளம்ஸ் ஆர் கோயிண்ட் டு பி தேர் இன் லைஃப் ஃபார் எவர் வாழ்க்கை பூரா பிரச்சனை எந்தனே இருக்கும் நம்ம நினைப்போம் இதுக்கப்புறம் பிரச்சனை வராது வேறு ஒரு பிரச்சனை வரும் அதுக்கப்புறம் வராது வேறு ஒரு பிரச்சனை வரும் சில பிரச்சனைகள் வந்து அக்செப்ட் பண்ணி நீங்கள் தாண்டி போயிருவீங்க சில பிரச்சனைகள் வந்து உங்களை மன ரீதியாக வந்து பாதிக்கும் அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் நமக்கு எடுத்துடனே தெரியாது அது போக போக தான் புரியும் ஆக்சுவலாக அதை நம்மளை பாதிச்சிருக்குன்னு அந்த ரியலைசேஷன் அக்செப்ட் பண்ணிடணும் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு உண்டான ஸ்டெப்பு வந்து அக்செப்ட் இட் யூ மைட் பி திங்கிங் தட் இல்லை இது இல்லை சும்மா பிரச்சனை போயிடும் தாண்டிடுவேன் தாண்டிடுவேன் தாண்டி ஆனால் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அதை தாண்டாமல் அதை அக்செப்ட் பண்ணாமல் எனக்கு இப்படி ஒரு பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னு அக்செப்ட் பண்ணாமல் அது இக்னோர் பண்ணிட்டு போவீங்க அதுதான் அதோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் ஸோ ஃபஸ்ட் உண்மையாகவே உங்களுக்கு ஒரு பேட்டர்ன் தோ தெரியும் உங்களுக்கே தெரியும் ஆக்சுவலாக நம்ம ஒரு நமக்கு லைட்டாக உடம்பு சரியில்லாம் தெரிஞ்சிருது இல்லை தலை வலிக்குது இல்லை இன்னைக்கு ஒரு உடம்பு ஒரு மாதிரி இருக்கு அந்த மாதிரி தான் இது இது வந்து எப்படி தலை வலிக்குது அப்படின்னா உடம்புல பிரச்சனை இருக்குது அதுக்கு டேப்லெட் சாப்பிட்றோம்ல அந்த மாதிரி தான் இது இது ஒரு பிரச்சனை நம்மளை பாதிக்க ஆரம்பிச்சிச்சுங்கிறது ஃபஸ்ட்டு நம்ம அக்செப்ட் பண்ணோம் அக்செப்ட் பண்ணாத அதுக்கு உண்டான மருந்து கண்டுபிடிப்பீங்க அந்த மருந்து வந்து எந்த ரூபத்தில் வேணால் வரலாம் அது இட் மைட் பி ஒரு ஹாபியாக இருக்கலாம் உங்கள் ஃப்ரெண்டாக இருக்கலாம் அவங்ககிட்ட பேசும்போது நீங்கள் பெட்டராக ஃபீல் பண்ணலாம் தெரப்பியாக இருக்கலாம் நீங்கள் வந்து சைக்காலஜிஸ்ட் கிட்ட பேசுகிற ஒரு செஷனாக இருக்கலாம் நிறைய நிறைய விதத்தில் வந்து அதோட டேப்லெட் இருக்குது ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது ஸோ ஹவு அது வந்து மெடிக்கலி தான் இருக்குதுன்னு நான் சொல்ல வரலை அதோட சொல்யூஷன் இருக்குது நீங்கள் திடீர்னு வந்து ஒரு ஹாபி டெவலப் ஆகும் அது வந்து உங்களை ரிலாக்ஸ் பண்ணும் அதுலேருந்து ஸோ போக 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 யூ ஃபீல் பெட்டர் ஸோ தட் மெடிசன் இஸ் தேர் எனி இன் எனி ஃபார்ம் அது எந்த ஃபார்ம்ங்கிறது நம்ம ஃபஸ்ட்டு அக்செப்ட் பண்ணால் தான் அடுத்து இந்த விஷயத்துக்கு போக ஆரம்பிப்போம் அந்த விஷயத்துக்கு போயிட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்லாம் உங்களுக்கு அதோட சொல்யூஷன் கிடைக்க ஆரம்பிச்சிடும் சொல்யூஷன் கிடைச்ச உடனே தலைவலி போயிடுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வாழ்க்கை பூரா போயிடுவோங்கிறது சொல்லவே முடியாது அப்பப்போ வந்து போவோம் அதோட மெடிசன் நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க அப்பப்போ அது எடுத்துட்டே இருக்கணும் நான் சொல்ல வரது என்னன்னா அனலைஸ் அக்செப்ட் அண்ட் டேக் அ ஸ்டெப் ஃபார்வர்ட் அகெயின் இட் மெட் மேக் யூ ஸ்டாண்ட் தேர் இட் செல்ஃப் பட் அதை டாமினேட் பண்ணக்கூடாது நீங்கள் டாமினேட் பண்ணுங்க அண்ட் ஆக்டர்ஸ் அப்படின்னு வந்துட்டா ப்ரெஷர் வந்து வெளியே பார்க்கறதுக்கு நான் ஏன் அதை பற்றி பேசுன்னு சொல்லிடுறேன் பஸ் நானும் சினிமாவில் வரத்துக்குள் வரத்துக்கு முன்னாடி வெளியே இருந்து பார்க்கும்போது ஆக்டர்ஸ்னா டே அவ்வளோதான் நான் ஜாலியான வாழ்க்கைன்னு தோணும் இல்லை நம்ம எல்லாருக்கும் ஆனால் நான் உள்ளே வரும்போது எனக்கு நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் பழக்கம் அப்போ சிசியில் இருந்து ஒவ்வொருத்தரை ரொம்ப க்ளோஸாக பார்க்கும்போது இவ்வளோ பிரச்சனைகள் இருக்கா சினிமாவில்னு ஒன்று தோண ஆரம்பிச்சது அப்போ தான் எல்லாருக்கும் பிரச்சனை இருக்குது இட்ஸ் அ வெரி ஹை ப்ரெஷர் ஜாப் ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ நீங்கள் ஒரு கார்பரேட் ஆஃபீஸில் ஒர்க் பண்ணுறீங்க அங்கே நீங்கள் ஒழுங்காக ஒர்க் பண்ணி ஐ மீன் பண்ணல நீங்கள் சப்போஸ் உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் பண்ணுறீங்க ஆனால் உங்களை சரியாக ஒர்க் பண்ணலன்னு தூக்கிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க உங்களை இங்கே நீங்கள்
ஃபெயிலியர் ஆனதுக்கப்புறம் இவன் ஆக்டர் ஆக்டர் பார்த்து ஃபெயில் ஆகிட்டு உட்காந்துருக்குறான் அப்படி தான் பேசுவாங்க ஸோ இட்ஸ் அ ஹை ப்ரெஷர் ஜாப் அண்ட் ஒர்க்கிங் ஸ்டைல் பேட்டர்ன் கூட பார்த்தீங்கன்னா பயங்கர ஹை ப்ரெஷர் எப்போ வரீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு இடத்துக்கு வர வரைக்கும் பயங்கர ஹை ப்ரெஷர் ஜாப் அந்த இடத்துக்கு வந்த அப்புறமா தான் ப்ரெஷர் இருக்கும் ஆனால் ஒர்க்கிங் ஹவர்ஸ் இருக்குல்ல அதில் ப்ரெஷர் இருக்காது ரைட் ஸோ ரெண்டுமே இருக்கு பிகினிங்கில் ஸோ இதெல்லாம் வந்து எனக்கு முன்னாடி தெரியாது உள்ளே வரும்போது நம்ம நினச்ச சினிமாவும் பார்க்குற சினிமா அவ்வளோ டிஃப்ரெண்டாக இருக்கு இப்போ அது ஒரு பர்சனலாக என்ன லைஃப் பாதிக்கும்போது சினிமாவில் நடந்த சில விஷயங்கள் இது எல்லாமே சேரும்போது இது நம்ம சொல்லணுமே எனக்கு நடக்குது இல்லை நான் சொல்லாமல் விட்டேன்னா இப்போ எல்லா இப்போ நான் இதை பேசலை அப்படின்னா இன்னும் நிறைய பேர் இதுதான் உள்ளுக்குள்ள இப்படி தான் நான் வாழ்க்கை ஈஸியாக இருக்குது அப்படின்னு தான் நினைப்பாங்க நானும் நினச்ச மாதிரி தான் இன்னும் என்ன ஒன்று என்னென்னா நான் பேசி இப்போ நான் ஒரு இடத்துல இருக்கு பேசுனா அட்லீஸ்ட் ஓரளவுக்கு பேர் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அவங்ககிட்ட போய் சேர்ந்தனா என்ன மாதிரி நிறைய பேர் வெளியே இருப்பாங்கல்ல இப்போ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் என் திரையில் மட்டும் இவ்வளோ ப்ரெஷர் இருக்குன்னா ஒரு கார்பெட்டில் உட்காந்து அங்கே இருக்கிற ப்ரெஷர் எனக்கு தெரியாது நான் அங்கே போய் உட்காந்தா மட்டும் தான் தெரியும் அவனும் இந்த நிலைமையில் இருப்பான் அது எனக்கு தெரியாது கண்டிப்பாக அப்புறம் இங்கே இருக்கு அப்போ அங்கேயும் இருக்கும் அங்கே இருக்குன்னா இன்னொரு இடத்துல இருக்கும் அவங்க அவங்க இடத்துல அது இருக்குது ப்ரெஷர் பிரச்சனை எல்லாமே இருக்கு நான் பேசுறதுல நாலு பேருக்கு நல்லது பாசிட்டிவிட்டி கிடைச்சால் அந்த யூஸ் அது கரெக்டாக சொல்லுவோமே அப்படிங்கிறத நான் ஆசைப்பட்டேன் அதனால நான் சொன்னேன் அண்ட் ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு டெல் எவ்ரிபடி டோன்ட் கிவ் ஆக்டர்ஸ் வந்து ட்ரீம் பண்ணுங்க ப்ராக்டிக்கலாக ட்ரீம் பண்ணுங்க ஃபர்ஸ்ட் எடுத்த உடனே ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பே ரொம்ப பெரிய ட்ரீம் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்கன்னா அது கிடைக்கலன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மனசு உடையா இருங்க ஆரம்பிக்கும் ப்ராக்டிக்கலாக ட்ரீம் பண்ணுங்க இது என்னால் அச்சீவ் பண்ண முடியுங்கிறது அது வரைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் ட்ரீம் பண்ணுங்க அப்புறம் ட்ரீமை பெருசு பண்ணுங்க எடுத்து ஒன்று ஒரு பெரிய ட்ரீமோட வந்தீங்கன்னா அது நடக்கலன்னா மனசு உடையும் ஸோ அப்படி அதுக்கு சப்போஸ் உள்ட்டாக மாற ஆரம்பிச்சது ஆல்ரெடி என்ன பண்ணணும்னு சொல்லிட்டேன் நம்ம வந்து நினச்ச மாதிரி சில விஷயங்கள் நடக்கல வாழ்க்கை பூரா நடக்கல பர்சனல் பர்சனலாக இருக்கட்டும் கரியராக இருக்கட்டும் எல்லாமே இருக்கட்டும்னா தென் ஐ டோல் இஃப் யூஆர் கெட்டிங் இன் டூ அ பேட் ஃபேஸ் ட்ரை டு கம் அவுட் அதுக்கு உண்டான விஷயம் நான் முன்னாடியே சொல்லிட்டேன் ரைட் சார் நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க ஹீரோனை யாரும் கேட்டிருந்தீங்க எல்லா ஹீரோக்கும் திரையில் பார்க்குறதுக்கு வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன் விஷயமா நான் நினைக்கிறேன்னா அவங்க கஷ்டப்பட்டது ரிடம்ஷன்ல வர்றப்போ நம்ம எம்பத்தைஸ் பண்ணி அவங்க சக்சஸ் வந்துட்டா ஒரு சந்தோஷம் கிடையாது எனக்கு நீங்க நீங்க சொன்னதுக்கு அப்புறம் இப்போ நீங்க எஃப்ஐஆர் வர்றப்போது கண்டிப்பா சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் நம்பிக்கை இருக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு சார் அண்ட் ஐ விஷ் தட் இன்னும் நீங்க கஷ்டப்பட்ட உழைப்பு எல்லாமே வந்துட்டு இதுக்கப்புறம் அந்த ராட்சசன்ல கிடைக்காத ஒரு இது சொன்னீங்க இல்லையா கிராஃப் இதுக்கப்புறம் கண்டிப்பா 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 கிடைக்கும் நானும் நம்புறேன் அதை சோ லைக் நான் உங்ககிட்ட சொன்ன மாதிரி இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபீல் ஃபார் மீ அண்ட் கண்டிப்பா ஆடியன்ஸ்க்கு அது பார்க்கும்போது விஷ்ணு உழைச்சிருக்காருன்னு தெரியும் அந்த அந்த உழைப்பு வந்து மூணு நாலு வருஷமாக நான் போட்டுருந்தேங்கிறது பரவாயில்ல அப்படின்னு என்னையும் ஒரு பரவாயில்ல அப்படின்னு ஒரு பார்ப்பாங்கிறத நான் நம்புகிறேன் ரைட் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் தேங்க்யூ டு சப்ளை சார் தேங்க்